السلام عليكم أصدقائي اسمي جهاد وأبلغ من العمر 22 عاما أعيش في سكن للطالبات لأكون قريبة من الجامعة ولكن ما رأيته في هذا السكن كان مفزعا لدرجة أن جعلني أترك السكن في آخر سنة دراسية تابعوني لكي تسمعوا أكثر قصة مفزعة حدثت لي في البداية كنت أسكن في الطابق الثالث ولدي أصدقاء في الطابق الرابع وكثيرا ما أتردد عليهم لنتسامر في وقت الفراغ وذات يوم وجدت صديقتي تقول ما رأيك أن نحتسي مشروبات ساخنة في منتصف الليل فالغد إجازة ونحن نريد أن نسهر ونستمتع قليلا قلت ولكنك تعرفين أنه ممنوع أن نشعل نارا في الليل حتى لا يحدث شيئا ولكنها قالت لدينا شعلة في الغرفة سنحل الأمر قلت من الممكن أن تلتقط النار أي شيء وتسبب كارثة قالت باستهتار لن يحدث شيئا لا تكوني محبطة وفي نهاية اليوم تجمعت أنا وعدد من البنات في غرفة إحداهن في الطابق الرابع كي نتسامر قليلا كما اتفقنا في البداية كان كل شيء على ما يرام وكنا نلعب ونصدر أحكاما كعقاب للخاسر ونضحك وأشعل الشعلة وبدأوا في أعداد المشروبات كنت خائفة جدا لا أعلم لماذا وبالفعل لم تمر عدة دقائق حتى ركلت مريم الشعلة دون قصدها فأمسكت النار في طرف ردائها الأبيض الطويل وظلت تجري في الغرفة بدون هدى وتصرخ حتى خرجت إلى الممر وهي لا زالت تصرخ اجتمع كل من في المبنى حاولنا كثيرا إلقاء الأغطية الثقيلة عليها ولكن بسبب ركضها لم تفلح محاولاتنا صعدت المشرفة وجميع المسؤولين ونجحوا في إخماد النار التي اشتعلت بها ولكن كان هذا بعد أن شوهت النار معظم جسدها لقد كان منظرها مرعبا جميعنا ارتعبنا عندما رأيناها ولكن على الفور قامت إدارة السكن بنقلها للمشفى حتى تتلقى العلاج وتتحسن حالتها مر يومان وهي ما زالت في المشفى ولكن خلال تلك الفترة كنت أحلم بكوابيس بشعة في منتصف الليل وهذا بسبب منظرها المرعب وفي صباح اليوم الثالث وجدت أصدقائها المقربين يبكون بشدة فسألتهم ما الذي حدث؟ قالوا بأنها قد لفظت أنفاسها الأخير اليوم في المشفى حزنت كثيرا بداخلي على الرغم من أنها لم تكن مقربة مني وبعد مرور عدة أيام بدأت أنسى شكلها المرعب وبدأت الكوابيس تتلاشى تدريجيا ولكن بعد مرور أسبوع انتظرت نزول صديقتي من الطابق الرابع حتى نذهب للجامعة سويا وما إن جاءت صديقتي حتى وجدت وجهها لونه شاحب وأطراف أصابعها ترتعش فسألتها ما بك؟ نظرت برعب إلى الممر في الطابق وإلى غرفة مريم ونظرت لي وقالت لا شيء دعينا نذهب ابتعدنا عن السكن بعض الشيء ثم عودت سؤالها مرة أخرى هل أنت متأكدة أنه لا يوجد شيء؟ قالت انظري نحن منذ ثلاثة أيام نسمع أصوات صراخ واستنجاد في نفس الوقت الذي حرقت به مريم ونسمع بعدها صوت خطوات في الممر تركض وتهرول ويصاحب هذا صوت الصراخ ما إن نفتح باب الغرفة حتى يسكن كل شيء ولا نسمع صوتا ويتكرر هذا كل يوم وليست واحدة منا فقط من تسمع هذا بل جميعنا سمعنا حينها نظرت إليها وقلت يبدو أن جميع كنا كنتن متعلقن بمريم وتحبونها قالت اسمعي ليس هذا موضوع مدى حب مريم والتعلق بها هذه ليست تهيؤات أقسم لك نحن نعيش هذا كل ليلة لم أصدق أي كلمة مما قالت فمن يصدق أن هناك شبح يظهر لإنسان؟ من يصدق أصلا أن الروح لا تذهب مع الجسد؟ 
لكنني طررت لمجاراتها في الكلام فهي تبدو متعبة نفسيا جدا وحبها لمريا سيطر على تفكيرها مر الأمر وكنت أتعامل معها بطريقة طبيعية جدا ولكن ذات يوم وجدت باب غرفتي يطرق بعنف في منتصف الليل استيقظت وأنا أقول من الطارق؟ ردت صديقتي وهي تلهث وتقول افتحي بسرعة أرجوك وما إن فتح حتى وجدتها تجري باتجاحي وتغلق الباب وتقول سأبيت معك الليلة مستحيل أن أجلس في هذا الطابق وهذا المنظر موجود سألتها أي منظر تقصدين؟ قالت صورة مريم المرسومة على باب غرفتها وهي تحترق والمنظر مرعب أقسم لك أنني رأيتها قلت انتظري من الواضح أن هناك أحد يفتعل هذه الأشياء حتى يخيفكم قالت جهاد أرجوك اسمعيني الصورة منحوتة على الباب وليست مرسومة كما أننا جميعا في العاشرة كنا نائمات وحينها لم يوجد على الباب أي رسمة حينها أيقنت أن هناك واحدة من الحمقاوات تتلاعبن بأعصابهن وتعرف بالحادثة وتفعل الأشياء التي تخيفهن كي تتظاهر بأنها أكثر فتاة مضحكة نمنا واستيقظنا في الصباح وصعدنا للطابق الرابع واشتكينا للمشرفة من الرسمة المفزعة على الباب وجاءت معنا للباب لترى ما الأمر ووجدنا الرسمة على الباب حقا إنها مفزعة ومليئة بالتفاصيل حتى أنني كدت أشك في أمرها أفقت من شرودي على صوت المشرفة وهي تقول سنغير الباب وأحضرت نجارا قام بخلع الباب وركب بابا جديدا ليس عليه شيء طمأنت صديقتي وقلت لها أنه لا يوجد شيء اسمه أشباح وأن مريم ماتت ولا أثر لوجودها ولكن وجدت لون وجهها شحب مرة أخرى وكأن أحدا امتص الدم من جسدها قلت لها ما بك؟ قالت أرجوك أصمتي ولا تنطقي بهذه الأشياء هنا أيقنت حينها أنها تصدق وبشدة موضوع الأشباح هذا ربت على كتفها وقلت لها الآن سأذهب أنا لغرفتي فلدي الكثير من الأعمال إن احتجت شيئا فأنا بالأسفل كدت ألتفت حتى أمسكت بيدي وقالت أرجوك ظلي معي هذا اليوم فجميعهن قد رحلوا وأنا لا أستطيع أن أظل هنا وحدي ابتسمت لها وقلت سأجلس معك اليوم وإن لم تأتي إحداهن سأبيت معك في الليل أيضا لا تقلقي هل تظنون ما فعلته جهاد صحيح؟ وأنه لا يوجد أشباحا فعلا؟ في المرة القادمة سنعلم إن كان رأي جهاد صوابا أم خطأ إن أردتم أيضا أن تعلموا ماذا حدث انتظرونا في الجزء القادم